Buenos días. Soy Ruth, soy profesora de español. Hoy tengo una clase para ti y es una clase de vocabulario. It's about places where you live, places where you stay. So that could be el pueblo, which is the town, or la vivienda, which is your living space, your tu casa, tu apartamento, la vivienda. Uh, bueno, esta clase forma parte de un curso. And this is like a revision class, una clase de revisión. Es posible repasar other classes that go before this as well, so you might look at classes Números 25, 26, 37, 38. Uh, or you might just like to dive in to this class. Ahora mismo, right now. La clase se llama Donde te alojas. Y está basado en uh, pasos, section 7C, which is here. Donde te alojas. So, if you have the book, esta clase will prepare you for um, el ejercicio. And si no tienes el libro, no importa, because I'll tell you un ejercicio that you can do as well as watching este video just to cement your, your knowledge of your vocabulario en español. Uh, Donde te alojas means where do you stay, where are you staying. So we have this verb alojarse and can you hear lo? We've got lodging in there, haven't we? So what, where are you lodging, where are you staying? Por ejemplo, I could say uh, no me alojo en el hotel porque mi hermano vive en el pueblo. Entonces me alojo con él. ¿Entiendes? So if you want to say where you stay, you can use me alojo. And if you want to ask where somebody else is staying, you can say donde te alojas. Now, we're going to present another word now, which is urbanización. Una urbanización. You might be able to guess what it is. ¿Qué es una urbanización? Es un conjunto de viviendas. And un conjunto means a collection. So we would say a, a housing development, something like that. Generalmente en las afueras. So here's another piece of vocabulario. Las afueras are the outskirts. So, generalmente uh, por vacaciones, uh, bueno, vivienda secundaria o para alquilar, para vacaciones. Voy a hablar de una urbanización que se llama uh, Son de Oliver, uh, que está en... Uh, una isla que se llama Mallorca. Mallorca es una isla que es parte de España y está en el Mediterráneo. So, if I want to ask la pregunta, ¿dónde está? Uh, you can have a look and you can see that as we zoom in to España, we zoom in to um, Mallorca, and we can see that la urbanización está muy cerca de Palma de Mallorca. Y también está cerca de la playa. Y por una foto que he visto, ¿entiendes? On a photo I saw, uh, veo que la urbanización está en una colina. So, 
Here's another new word. Una colina is a hill. You might know the word montaña, which is a mountain, pero this one, colina, is más pequeño. Y um, to remember la palabra, think of somebody called Colin, alguien que se llama Colin, maybe Colin the caterpillar, walking up una colina. Connect them in el cerebro and you'll be able to remember it. Bien. So, that's la pregunta, ¿dónde está? Next pregunta is, ¿qué hay? Now, ¿qué hay? We did before, en el contexto de un restaurante, ¿qué hay? Hay tapas. And that means, um, what is there? Are there tapas? So, if I say, ¿qué hay en tu pueblo? Then you might say, hay un supermercado. If you say, ¿qué hay en la urbanización? You might say, hay un campo de golf. Or, hay una piscina. Have a look at these words and see if you know what they all mean. We have terrazas, garaje, piscina, gimnasio. Remember to say gimnasio because GI makes a he gimnasio sound. Cocina, jardines. Remember to say jardines because J always makes a her sound. Jardines y trastero. Now, trastero might be a new word for you. Trastero means a back room or a storage room. So, hay un trastero. Vale? Now, could you then pause the video and translate those English words back into Espanol. Pause and have a go. Finalmente, la última pregunta es ¿Cómo es? And ¿Cómo es? means what's it like. Y puedes ver que es muy caro, very expensive. Muy bonito, muy moderno. Hay mucho espacio, tiene piscina y es, uh, bueno, podemos ver que, que no hay mucha gente y es un lugar tranquilo. Bien, esta clase has been all about un lugar, a place. Now, if you have pasos, you could now have a look at the descripción de una urbanización on page 103 and you could have a go at translating that. That's what they want you to do. Now, si no tienes pasos, no importa porque tú puedes. Um, what I want you to do, un folleto is a leaflet. Publicidad is uh, advertising, publicity. Y puedes uh, escribir o put together un folleto para describir la urbanización that I've showed you today, que te he mostrado hoy. Y I would love to hear in the comments, maybe you could tell me, te gustaría... Would you like, te gustaría alojarte en Son de Oliver? I hope that you feel like you've learned something today conmigo, learned some vocabulario and learned uh, a little bit about how to maybe describe a place. Uh, muchas gracias por pasar el tiempo conmigo y nos vemos pronto. Uh, por favor, dame un like y um, la próxima clase will be coming out soon. So, I hope you tune in for that one. Hasta la próxima. Adiós.